Merhabalar lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bugün sizlere çok kolay bir o kadar da lezzetli pratik bir tarifim var. Bunun için 3 adet orta boy patatesi ince ince dilimliyorum. Çok kalın olmasın ki hemen pişsin. Çok da ince olmasın ki hemen pişip dağılmasın. Bu şekilde hepsini dilimliyorum. Okuldan geldiğinizde veya işten geldiğinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz doyurucu az malzemeli çok lezzetli bir tarif. Vaktim olmadığında ben hemen şipşak bu, bu tarifi yaparım sevgili dostlarım. Sizlere de tavsiye ederim. Evdeki kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz patatesin adetlerini. Bu şekilde uygun bir tavaya diziyorum. Çok derin olmasına gerek yok. Sadece üzerine su gelecek kadar şöyle bir tava olsa yeterli olacaktır. Hepsini bu şekilde tavaya diziyorum. Bir çay kaşığı veya bir buçuk çay kaşığı tuz ekleyip üzerine iki su bardağı suyu ilave edip pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum ki hemen güzelce yumuşayıp pişsinler diye. Patatesler pişerken ben bir tane büyük boy soğanı yemeklik doğruyorum. Çok küçült, küçültmedim. Biraz şöyle e, büyük bıraktım. Soğanları da çeyrek çay bardağı sıvı yağında kavuruyorum. Biraz karamelize olacak şekilde pişireceğim. Çok fazla sıvı yağ eklemiyorum. Çünkü biraz da tereyağı ekleyeceğim. Ocağın diğer gözüne patatesi aldım. O orada pişmeye dursun. Ben de soğanları kavurayım. Fazla baharat kullanmıyorum. Bu tarifte sadece biraz pul biber, biraz da nane kullanmak yeterli oluyor sevgili dostlarım. Dilerseniz biraz da kırmızı toz biber kullanabilirsiniz. Patateslerin yumuşayıp yumuşamadığını kontrol ediyorum. Şöyle biraz çatal batırarak kontrol ettim. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Soğanlar da iyice pişti. Tereyağı ekledim biraz. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Siz biraz daha eğer seviyorsanız arttırabilirsiniz. Baharatlarını da ilave ediyorum. Soğanlar kıtır kıtır kalmasın. Güzelce pişsinler. 4-5 kaşık yoğurdu şöyle çırpıyorum. Dilerseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Pişen patatesleri servis tabağına alıyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra yoğurdu ekliyorum ki yoğurt kesilme yapmasın. Üzerine hazırlamış olduğum tereyağlı soğanı ve biraz da maydanoz ekliyorum. Sevgili dostlarım deneyeceklere afiyet olsun. Gerçekten pratik ve ekonomik güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Bir tane kanalım daha var. Aslı ile Hayatın İçinden isimli kanalım var. Onu da açıklama kısmına linkini bırakacağım. Ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.